ஆண்டவராக இயேசுவ நாமத்தில் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கு என்ற சேனுடைய இரண்டாவது பாகம் முதல் பாகத்தை ஏற்கனவே இதில் நான் பேசியிருக்கிறேன் இது இரண்டாம் பாகம் இந்த முதல் பாகத்தினுடைய அந்த விளக்கத்தை சற்று சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் லைட் காங்கோஸ் அ டார்க்னஸ் வெளிச்சம் இருளை மேற்கொள்ளும் ஆண்டோ சொன்னார் நீங்களே இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் இந்த இருள் சூழ்ந்த இந்த சூழ்நிலையை மேற்கொள்ளுகிற வல்லமை கிருபை சக்தியை கத்தர் உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் த லைட் காங்குவர்ஸ் த டார்க்னஸ் இரண்டாவதாக லைட் கலர்ஸ் த டார்க்னஸ் வெளிச்சம் அலங்காரங்களை தருகிறது வெளிச்சம் இருளை அலங்கரிக்கிறது இதை குறித்து நான் பேசியிருக்கிறேன் மூன்றாவதாக உயிரற்ற ஒன்றுக்கு வெளிச்சம் உயிர் கொடுக்கிறது இதை குறித்தும் நான் என்னுடைய முந்தின செய்தியில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த நாளிலே செய்தி என்னவென்றால் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு வெளிச்சம் உயிர் கொடுக்கிறது இந்த உலகமானது இன்றைக்கு ஜீவன் இல்லாத நம்பிக்கை இல்லாத உயிரற்ற ஒரு உலகம் தெர் இஸ் நோ லைஃப் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அதாவது ஆண்டு சொன்னது போல நீ உயிருள்ளவன் என்றும் செத்தவன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறாய் உயிரற்ற உலகம் உயிரற்ற திருச்சபைகள் உயிரற்ற மனித சமுதாயம் உயிரற்ற மனித வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட மறித்து போன ஒரு இந்த ஒரு உலகத்துக்கு நீங்களும் நானும் வெளிச்சம் கொடுக்கிற மக்களாக இருக்கிறோம் இதைத்தான் சொன்னேன் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு வெளிச்சம் உயிர் கொடுக்கிறது எங்கெல்லாம் ஜீவன் இல்லையோ அங்கெல்லாம் ஜீவனை கொடுக்கிறது அன்பானே கருத்திரப்பிள்ளையே நாளில இந்த உலகம் திருமறை சொல்வது போல அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் மறித்து கிடக்கிறது அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் மறித்திருந்த நம்மை கிறிஸ்து என்ற வெளிச்சம் வந்ததினாலே நாம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டோம் நாளில நீங்களும் நானும் மறித்து போன உலகத்துக்கு கத்தர் வெளிச்சமாக வைத்திருக்கிறார் அதாவது மீட்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் இந்த உலகத்துக்கு அனல் மூட்ட முடியும் இன்றைக்கு ஏராளமான மக்கள் அனலுமின்றி குளிரமின்றி வாழ்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நீங்களே உலகத்துக்கு வெளிச்சம் அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் அன்பானவர்களே உயிரற்ற அனலும் குளிரம் இல்லாத இந்த உலகத்துக்கு ஆண்டவர் உங்களை உங்களையும் என்னையும் வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கிறார் இதை குறித்த ஏராளமான சத்தியங்களை ஆண்டவர் திருமலை பேசியிருக்கிறார் மார்க்கு விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் மார்க்கு பதினாறு பதினைந்து எனவேதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசுங்கியுங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசுங்கள் என்றால் உலகெங்கும் அந்தானவர்களே இன்றைக்கு கொடிக்கணக்கான பேர் அந்த உயிரற்ற வாழ்க்கை எனவேதான் சொன்னார் நீங்கள் உலகெங்கும் போய் அப்படியானால் உங்கள் வெளிச்சம் இந்த உலகத்திற்குள்ளே அடுத்த ஒரு வார்த்தை சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசுங்கள் அந்த சுவிசேஷம் என்பது என்ன அதாவது நானே ஒளியா இருக்கிறேன் நானே வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்தை ஆண்டவர் உங்கள் கரங்களிலும் என் கரங்களிலும் கொடுத்திருக்கிறார் எனவேதான் சொன்னேன் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு வெளிச்சம் தருவது சுவிசேஷம் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு வெளிச்சம் தருவது அன்பவளே உங்கள் வெளிச்சமும் என் வெளிச்சமும் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு ஜீவன் கொடுப்பது வெளிச்சம் அப்படியானால் இந்த உலகத்திற்கு ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு மாபெரும் கிருபையை மாபெரும் சக்தியை கர்த்தர் உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் எனவேதான் அப்போ நடுபடி புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாவசனம் சொல்கிறது பசுத்த ஆவி உங்கள் ஆவியானவர் உங்களிடத்துல வரும்போது நீங்கள் பரம் அடைந்து பூமி உலகமெங்கும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் யூதையா சமாரியா கப்பதோக்கியா இந்த உலகத்தினுடைய நாலு திசைகளிலும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் எப்ப தெரியுமா அந்த வெளிச்சம் அல்லவிட்டால் பசுத்த ஆவியானவர் இடத்துல வரும்போது அந்த வெளிச்சம் என்றைக்கு உங்களுக்குள்ள வருகிறதோ அன்றைக்கு நீங்கள் அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ முடியும் இன்றைக்கு ஏன் சாட்சியாய் வாழ முடியவில்லை தெர் இஸ் நோ என்லைட்மெண்ட் அன்பாடு ஒரு வெளிச்சம் இல்லை என்னை குறித்து என்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து என் வாழ்க்கை குறித்த வெளிச்சம் இல்லை ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்களே இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் அன்பான தேவ பிள்ளையே உலகத்திற்கு வெளிச்சம் இதைத்தான் யோ அந்த 
அப்போ சொல்ல ஒன்று எட்டில் நீங்கள் உலக ஆர்வத்தில் சொன்னார் கத் பிரசுத்தாவியானவர் வரும்போது நீங்கள் பூமி எங்கும் உலகமெங்கும் எனக்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள் இதை குறித்த ஒரு சத்தியத்தை லூக்காஸ் விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கலாம் லூக்காஸ் விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அங்கே இரண்டு வித்தியாசமான மனிதர்களை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் ஐஸ்வர்யவான் இன்னொருவன் தரித்திரன் அன்பானுடைய அந்த ஐஸ்வர்யவான் பூமியிலே வாழ்ந்த நாளெல்லாம் வெளிச்சம் இல்லாமல் வாழ்ந்தான் ஆனால் அந்த தரித்திரன் ஒரு வெளிச்சத்தோடு வாழ்ந்தான் என்ன வெளிச்சம் தெரியுமா தேவன் அன்பானுடைய இந்த தரித்திரன் தான் ஐஸ்வர்யவானுக்கு வெளிச்சத்தை தந்தான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அடுத்த வார்த்தை அன்பானுடைய இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் பாதாளத்தில் அவர் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்தில் ஆப்ரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரவையும் கண்டான் அந்த வார்த்தை கவனிங்கள் ஆப்ரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரவையும் கண்டான் அன்பானது பிள்ளைகளே உங்கள் வெளிச்சம் அன்பானவளே எந்த இடத்திலையும் இட் கேன் பி பெனட்ரேட் அது ஊடுருவி செல்லும் எந்த மனிதனையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உங்களுக்கு உண்டு அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறேன் ஆபிரகாமையும் அவர் மடியிலே லாசலவையும் கண்டான் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இந்த உலகத்துக்கு உயிரற்ற உலகத்துக்கு உயிர் கொடுக்கிறவர்கள் நீங்கள் தான் எனவே தான் இந்த திருமறையிலே அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறார் லூக்காஸ் விசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பதிய நாறா வசனத்திலையும் திரும்ப இந்த வார்த்தையை தேவன் பயன்படுத்துகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி அதை பாத்திரத்தினாலே மூடவும் மாட்டான் வீட்டின் கீழே வைக்க கட்டிலின் கீழே வைக்கவும் மாட்டான் உள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் அவர் வெளிச்சத்தை காணும்படி அதை விளக்கு தண்ணீர் மேல் வைப்பான் இங்கே நான் ஒவ்வொன்றாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே விளக்கை கொளுத்தி ஒருவரும் ஒரு பாத்திரத்தினாலே மூடவும் மாட்டான் கட்டிலின் கீழே வைக்கவும் மாட்டான் உள்ளே பிரவேசிக்கவள் அந்த வெளிச்சத்தை காணும்படி நாளில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தெய்வ பிள்ளையே உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறவர்கள் உங்கள் வெளிச்சத்தை பார்க்கிறார்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறவள் உங்கள் வெளிச்சத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறார்களா ஆண்டோர் சொல்கிறார் உங்கள் வீட்டிலே வருகிறவர்கள் உங்கள் வெளிச்சத்தை காணும்படி அப்படியானால் உங்களுக்குள் இருக்கிற வெளிச்சம் இந்த உலகம் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் உங்களையும் என்னையும் பூமியிலே வைத்திருக்கிறார் எனவே தான் சொன்னார் நான் சொன்னேன் வெளிச்சம் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது அன்பார்களே உங்கள் வீட்டிலே பிரவேசிக்கிறவள் அந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது அந்த வீட்டில் பிரவேசி அதன் வெளிச்சத்தை காணும்படி தொடர்ந்து நான் பேச விரும்புகிற அடுத்த குறிப்பு என்னவென்றால் வெளிச்சமானது மந்த நிலையிலிருந்து ஒரு தெளிவை தருகிறது ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் உயிரற்ற ஒரு பொருளுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது இரண்டாவது மந்த நிலையில் இருக்கிற ஒன்றை ஆண்டவர் தெளிவிக்கிறது சிலங்களை பாருங்களேன் இந்த வானம் மந்தாரமாக இருக்கும் திடீரென்று ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது அந்த மந்தாரம் நீங்கி போகும் அது இருள் பயங்கர இருள் இருக்கும் ஒரு குளிரின் தன்மை இருக்கும் ஆனால் சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது அந்த குளிர் உடனடியாக வெப்பமாய் மாறிவிடுகிறது மேல் நாடுகளிலே அடிக்கடி நான் பார்த்திருக்கிறேன் பயங்கர குளிராக இருக்கும் ஏன் நம்முடைய தமிழகத்திலும் இருளும் மப்பு மந்தாரமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு வெளிச்சம் வரும்போது அந்த இருளும் மப்பும் மந்தாரமாய் நீங்கும் எனவே தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வெளிச்சம் மந்த நிலையிலிருந்து ஒரு தெளிவை தருகிறது என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு மனிதர்கள் திருச்சபை குடும்பம் ஒரு மந்த நிலை இருக்க மந்த நிலை இருப்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள நினைக்கிறேன் காலகாலமாய் சபைக்கு போகிறார்கள் காலகாலமாய் கத்திரை ஆராதிக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் அந்த மந்த நிலை விவிப்பதில்லை ஆராதிப்பதில்லை ஆலயத்திற்கு ஒழுங்காய் வருவதில்லை ஆண்டவரை அதிகமாய் நேசிப்பதில்லை ஒரு மந்த நிலை எனவே தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை இன்றைக்கு அனைவருடைய மக்களுடைய வாழ்க்கையின் தரம் எப்படித்தான் அனலும் இருக்கிறதில்லை குளிரும் இருக்கிறதில்லை தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த வெளிச்சம் மந்த நிலையை மாற்றி அமைக்கிறது இந்த நாளில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பானது பிள்ளையே உன்னை சுற்றிலும் உன் இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் தெளிவா இருக்கிறார்களா மப்பும் மந்தாரமா இருக்கிறார்களா குளிரா இருக்கிறார்களா மப்பும் மந்தாரமா இருக்கிற இந்த மக்களுக்கு நீதான் 
வெளிச்சம் இந்த சின்ன வெளிச்சத்தை கொண்டு அந்த மந்தாரங்களை அந்த மந்த நிலையை கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் நீங்கள்லாம் போகிறாயோ அங்கெல்லாம் அந்த மந்த நிலை மாறி ஒரு மாபெரும் பிரகாசத்தை நீ பார்க்க முடியும் எத்தனையோ பசுத்த வாழ்க்கை வாழ்க்கையை நான் பார்த்திருக்கிறேன் டி எல் மோடி ஒரு முறை ஒரு முடிவெட்டுகிற ஒரு கடையில உட்கார்ந்திருந்தாராம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அந்த நேரத்துல அந்த நேரத்துல ஒரு ஆறடி உயரமுள்ள அந்த பட்டணத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பயல்வான் அங்கே அந்த சிகை அலங்காரத்து அந்த முடி திருத்தும் கடைக்குள்ளே உள்ளே நுழைந்தான் அவன் உள்ளே நுழைந்த அடுத்த கணமே அவனை பார்த்து அந்த பட்டணமே நடுங்கும் அவனை பார்த்து எல்லாரும் நடுங்குவார்கள் ஆனால் அவன் டீல் மூடி அவர்களை பார்த்து பயந்து நடுங்கி அழ ஆரம்பித்தானாம் ஒரு பசுத்துவன் எழுதுகிறார் அந்த முடி அந்த சலூன் அன்றைக்கு ஒரு ஜப ஆலயமாய் மாறிற்றாம் அவன் துதிக்க ஆரம்பித்தான் பாட ஆரம்பித்தான் அவனை பார்த்த அநேகர் பிரமித்தார்கள் அதாவது யாருக்குமே பயப்படாத யாருக்குமே அஞ்சாத ஒரு மிகப்பெரிய அந்த மனிதன் அவருடைய உடல் தோற்றம் அவர் இன்னொரு கோலியாத் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட மனிதன் அழ ஆரம்பித்தான் துதிக்க ஆரம்பித்தான் பாட ஆரம்பித்தான் அந்த முடி திருத்துகிற அந்த கடை ஒரு மிகப்பெரிய ஆலயமாக மாறிற்று ஒரே ஜபம் ஒரே பாடல் அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே அங்கே டி எல் மோடி முடி திருத்துவதற்காக அந்த ஆசனத்துல அமர்ந்து அந்த முடி திருத்துவர் அவருக்கு முடி திருத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒரு மனிதன் அவரை பார்த்து அழ ஆரம்பித்தான் கதர ஆரம்பித்தான் ஏன் தெரியுமா இந்த வெளிச்சம் எங்கெல்லாம் உதிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அந்த மந்த நிலை மாறும் உயிரற்ற ஒன்றுக்கு உயிர் கொடுப்பது அவனுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படவில்லை வார்த்தை சொல்லப்படவில்லை வேதம் சொல்லப்படவில்லை சத்தியம் சொல்லப்படவில்லை இந்த டி எல் மோடி என்கிற ஒரு வெளிச்சம் அங்க முடித்திருத்தும் கடைக்குள்ளே போனது அந்த கடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அன்பானே தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஒரு வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கிறார் எனவேதான் தேவன் சொன்னார் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் அடுத்த ஒரு குறிப்பை போடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் இந்த வெளிச்சம் எதற்காக த பர்பஸ் ஆஃப் த லைட் இந்த வெளிச்சம் எதற்காக நம்பர் ஒன் அன்பானே அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ இந்த நம்பர் ஒன் அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ இந்த வெளிச்சத்தினுடைய நோக்கம் என்ன இரண்டு வார்த்தை சொல்கிறேன் டு விட்னஸ் டு த லாட் இரண்டாவது விட்னஸ் டு த லாஸ்ட் முதல் குறிப்பு விட்னஸ் டு த லாட் அதாவது தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ இந்த திருமுறையிலே நான் வாசிக்கிறோம் மார்க்கு ஸ்ரீசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் அங்கே ஒரு பிசாஸ் பிடித்த ஒரு மனநை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் குடியிருப்பு கல்லறைகளிலும் அவன் சங்கினால் கட்டப்பட்டிருந்தான் ஒருவனும் அவனை அடை அடக்க முடியாமல் போயிற்று அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது ஏசு அவனை கண்டார் அவன் தூரத்திலும் கண்டபோது அவ் அவன் வந்தபோது அவன் ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான் ஒரு வெளிச்சத்தை பெற்றான் வாழ்க்கை முழுக்க காரிருள் வாழ்க்கை முழுக்க கல்லறை வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க காயங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் விலங்குகள் சங்கிலிகள் கட்டப்பட்ட மனிதன் ஆனால் ஒருவனும் அவனை அடக்க முடியாதிருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை இயேசு கண்டார் கண்ட அடுத்த நிமிஷமே அவன் சொல்கிறது தன்னை காயப்படுத்தினான் அனைவரை காயப்படுத்தப்பட்ட மனிதன் ஆனால் என்றைக்கு இந்த வெளிச்சத்தை அவன் கண்டானோ கண்ட மாத்திரத்திலே ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்ல அந்த அந்த வெளிச்சத்தை பெற்றவன் எங்கும் போய் கத்தருடைய வார்த்தையை அவன் பிரசங்கம் பண்ணினான் திருமறை சொல்கிறது தெற்கே போலி பத்து பட்டணங்களுக்கு அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்தான் வேதம் சொல்கிறது அது இருபதாம் அதிகாரம் அவன் போய் அதாவது ஏன் தெக்க போலி என்ன நாட்டில் பிரசித்தம் என்ன தொடங்கினான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளில் பர்பஸ் ஆஃப் த லைட் அந்த வெளிச்சத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த அவளே அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ அவரை அறிவிக்க இதைத்தான் நாம் யோவான் ஸ்ரீசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் சமரிய அஸ்திரிடத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு அதாவது வாழ்க்கையில பலதுமான பாடுகளை சந்தித்தவள் வாழ்க்கையில தேவனுக்கு தூரமாக இருந்தவள் பாவத்தோடு கூட விளையாடினவள் அவளுடைய தவறான வாழ்க்கை தவறான உறவு தவறான அவளுடைய வாழ்க்கை முறைகள் ஆனால் என்றைக்கு 
இந்த வெளிச்சம் அவளுக்குள்ளே பிரவேசித்ததோ அந்த வெளிச்சம் அவளுக்கு உயிர் தந்தது அது மட்டுமல்ல அவரால் அநேகர் உயிர் பெற்றார்கள் வாசிக்க கேளுங்கள் யோவான் சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது யோவான் நாலு முப்பத்தி ஒன்பது தான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீயினுடைய ஸ்திரீனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பதே பிள்ளையே உயிரற்ற ஒன்றுக்கு உயிர் தருவது வெளிச்சம் தான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீ நிமித்தம் அந்த வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமாதிகள் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தார்கள் ஏ விட்னஸ் டு தார்ட் விட்னஸ் டு த லாஸ்ட் ஆண்டவருக்கு சாட்சி இழந்து போன மக்களுக்கு சாட்சி இதைத்தான் அந்தான கருத்து பிள்ளைகளே ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் வாழ முடியும் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு வார்த்தை ஆவியின் கனியோ அன்பு அதுக்கு முந்தின வசனம் இப்படி சொல்கிறது மாமிசத்தின் கிரியைகள் எல்லாம் ஆனால் என்றைக்கு அந்த மாமிசத்தினுடைய கிளியிலிருந்து வெளியே வரும்போது அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரும்போது இருளிலிருந்து வெளியே வரும்போது என் நடக்கிறது பார்த்து பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஆவியின் கனியோ அன்பு சமாதானம் நீடிய சாந்தம் பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் இந்த வார்த்தை நான் சொல்லுகிறேன் அதுக்கு முந்தைய வசனத்தில் இருக்கிற பத்தொன்பதாம் வசனம் அது மாம்சத்தின் கிரியைகள் பச்சாரம் வேசித்தனம் களவு காம விகாரம் ஆனால் என்றைக்கு அந்த இருளிலிருந்து வெளியே வருகிறார் வெளியே வருகிறோமோ அந்த வெளிச்சம் எதை தருது சொன்னால் ஆவியின் கனிகளை தருகிறது நம்பர் ஒன் இந்த நாடுல த பர்பஸ் ஆஃப் த லைட் டு பி ஏ விட்னஸ் டு த லாட் நம்பர் டூ த பர்பஸ் ஆஃப் த லைட் ஈஸ் டு விட்னஸ் டு த லாஸ்ட் இழந்து போன கோடிக்கணக்கான மக்கள் நம்முடைய தேசத்தில் இன்றும் வாழ்கிறார்கள் அன்பானவர்களே வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் கலாத்தியர் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது இப்படி சொல்லுகிறது அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே டு த லாஸ்ட் இழந்து போன மக்கள் ஏராளம் அந்த வசனம் சொல்கிறது நான் என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மையே தந்த குமாரனை பற்ற விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் அதனுடைய இன்னொரு கருத்து என்னவென்றால் அன்பானவர்களே அதனுடைய சத்தியம் என்னவென்றால் ஆண்டவருக்கு சாட்சி இழந்து போன மக்களுக்கு எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு அன்பானவர்களே அதாவது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறார்கள் ஆவியிலே மறித்திருக்கிறார்கள் அப்படி மறித்து போன மக்களுக்கு உங்களையும் என்னையும் கொண்டு தேவன் ஒரு வெளிச்சம் தர விரும்புகிறார் இதைத்தான் திருமுறை அடிக்கடி சொல்லுகிறது இபேசன் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்த உங்களை இந்த நாளிலே அன்பாண்டு த பர்பஸ் ஆஃப் த லைட் வெளிச்சத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் நம்பர் ஒன் டு விட்னஸ் டு த லாட் தேவனுக்கு சாட்சியாக அந்த நாளிலே ரெண்டாவது விட்னஸ் டு த லாஸ்ட் இந்த நாளிலே இழந்து போன கொடிக்கணக்கான மக்கள் வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத கொடிக்கணக்கான மக்கள் நம்முடைய பரந்த தேசத்தில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் தர அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தர அவர்களுக்கு வாழ்வை தர உங்களையும் என்னையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் ஒரு சின்ன கேள்வி அன்பான தேவ பிள்ளையே உடைய சாட்சி என்ன அந்த சமாரியா பெண் அந்த லேகியோன் மனிதன் அன்பாவுடைய தான் பெற்ற வெளிச்சத்தை உடனே அடுத்தவளுக்கு அறிவித்தார் உங்கள் சாட்சி என்ன இயேசுவுக்காக சாட்சியாய் இருக்கிறீர்களா அன்பாவுடைய உங்கள் மூலமாக எத்தனை பேர் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த லேகியோன் நான் படித்தோமே தெக்கப்போலி என்ற ஊரிலே அவன் பத்து பட்டணங்களிலே பிரசங்க மணினார் அநேகர் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் ஒரு சமாரியா பெண் கர்த்தரை குறித்து பேசினால் அநேகர் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் இந்த நாளில ஒரு சின்ன கேள்வி ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சின்ன வெளிச்சத்தை வைத்து நீ என்ன செய்கிறாய் அநேகர் சொல்லாங்க எனக்கு பெரிய வரங்கள் இல்லை பெரிய கிருபைகள் இல்லை பெரிய அபிஷேகம் இல்லை தேவையில்லை உனக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச கிருபை கொஞ்ச பலன் கொஞ்ச வெளிச்சம் அன்பாவிலே ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பிரபலமான மனிதா இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்ச வெளிச்சத்தை பயன்படுத்துங்கள் அன்பானே 
தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளில ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இல்லாத இந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் அடுத்த குறிப்பு என்னவென்றால் வேர் டு பி டெஸ்ட் மணி ஆண்டவருக்கு எப்படிப்பட்ட இடங்களில் வெளிச்சம் தர முடியும் நம்பர் ஒன் நன்றாக முனையுங்கள் ஆண்டவருக்கு வெளிச்சம் தரக்கூடிய முதல் இடம் அந்த வசனத்தை திரும்பற வாசிக்கிறேன் மத்திய சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் அந்த ஆறாம் வசனத்துல பதினாறாம் வசனம் ஐந்து பதினாறு அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது the place where god wants to be anbanule devan ungale inge vaithirukkar sonnal or malaiyin mel naan solukkira anda karuthu enna vendral anbanule thaamil irundinge elimil irundinge onnum illam irundinge kathra ungale veerathu vaithirukkar malaiyin mel irukkira anda pattanam marindirukka maattadu avarude satyam veeru anarkkilile malaiyile malaiyin mele pattanangal irundathu anbanule பொதுவாக மலைகள் எல்லாமே அதாவது பாறைகள் அளவிட்டால் சுண்ணாம்பு கற்களால் தான் அந்த வீடுகள் கட்டப்பட்டது மலை மேல் இருக்கிற அந்த பட்டணம் அதிகமாக சுண்ணாம்பு கற்களாலே இன்னைக்கு இருக்கிற சிமெண்ட் இல்லை சுண்ணாம்பும் அதாவது சாந்தும் சேர்ந்துதான் அங்கே பட்டணங்களை கட்டினார்கள் இவங்களை கவனிக்க வேண்டும் அந்த பட்டணங்களிலே அன்பானவர்களே அந்த இருள் இருக்கும் போது அந்த சுண்ணாம்பு இருள் நேரங்களிலே பிரகாசமா இருக்குமா இப்படித்தான் ஆராய்ச்ச சொல்லுகிறார்கள் அந்த சுண்ணாம்பு அதாவது சூரியன் உதிக்கும் போது அந்த சுண்ணாம்பு பிரகாசமா இருக்குமா அது மட்டுமல்ல இருளான நேரங்களிலே அந்த சுண்ணாம்பு வெளிச்சம் தருமா இருள் இருந்தாலும் அந்த வீடுகள் அங்க இருக்கிற வீடு இருக்கிற அந்த ஜனலை ஜனலை திறக்கும் போது வீடு இருக்கிற வெளிச்சம் அந்த பட்டணத்தின் மேல் உதிக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லுகிறார்கள் எப்படியானாலும் நீங்களும் நானும் மலை மேல் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் அன்பானது எப்படியே அவருடைய கருத்து என்னவென்றால் அன்பானவே எக்க அதாவது நீங்கள் எங்கே சாட்சியாக வாழ வேண்டும் இந்த சொசைட்டி ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு பட்டணத்துல கத்தர் உங்களை சாட்சியாக வைத்திருக்கிறார் த பிளேஸ் ஆஃப் த லைட் அந்த எங்கே வெளிச்சமா வைக்கிறார் இதை நான் திரையில காப்பாருங்கள் தஸ் அ லைட் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது ஒரு பட்டணத்துல உங்களை வெளிச்சமா வைக்கிறார் ஒரு நிறுவனத்திலே உங்களை வெளிச்சமா வைக்கிறார் ஒரு சமுதாயத்தில் உங்களை வெளிச்சமா வைக்கிறார் ஒரு குடும்பத்தில் உங்களை வெளிச்சமா வைக்கிறார் நீங்கள் இருக்கிற அலுவலகங்களிலே ஒரு வெச்சு வெளிச்சமா வைக்கிறார் லைட் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு நிறுவனத்தில் உங்களை வெளிச்சமா வைக்கிறார் மற்ற எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கலாம் பேச்சு வார்த்தை அவருடைய உறவுகள் கொடுக்கல் வாங்கல் எவ்ரி திங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் பட் வாத் அ லைட் இன் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் பணியாற்றுகிற அந்த நிறுவனம் நீங்கள் இருக்கிற அந்த குடும்பம் நீங்கள் இருக்கிற இந்த தேசம் வெளிச்சமாய்த்திருக்கிறார்கள் திரும்பமாக உங்கள் வெளிச்சத்தை கண்டு இந்த நாளில என்னை கேட்கொண்ட அன்பான தேவ பிள்ளையே லைட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற மக்களாய் கத்தர் உங்களை மாற்ற விரும்புகிறார் இந்த நாளில என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே வெளிச்சத்தினுடைய நோக்கம் வெளிச்சத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எதற்காக அந்த வெளிச்சம் எங்கே வெளிச்சம் தர வேண்டும் அன்பானே இந்த உலகத்துல எப்படிப்பட்ட மக்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான மக்கள் ஏன் வெளிச்சம் தந்தார் அனைவருக்கு சாட்சியாய் வாழ திரும்ப சொல்லுகிறேன் உன் வெளிச்சத்தின் மூலமாய் எத்தனை பேரை நீ சபையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறாய் உன் வெளிச்சத்தின் மூலமாக எத்தனை பேரை கிறிஸ்து கொழுந்தெடுத்திருக்கிறாய் உன் வெளிச்சத்தின் மூலமாக எத்தனை பேர் கிறிஸ்து மையப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் சற்று உண்மை சொன்னேனே ஒரு டிஎல் மூடியவர்கள் அன்பானவர்களே அந்த கடைக்குள்ளே போகும்போது அந்த கடந்த அத்தனை பேரும் தெய்வ பிரசனத்தால் நிரப்பப்பட்டார்களாம் எத்தனை பெரிய சாட்சி இந்த வெளிச்சம் எங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே சுடர்படும் தீபங்களாக சிறிய வெளிச்சம் தான் ஆனால் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் அந்த லேகியோன் சிறிய மனிதன் ஆனால் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தான் சவாரிய பெண் அவள் அதாவது அவளுக்கு அதிகமான ஒரு பெரிய படிப்போ பெரிய பின்னணியோ மிகப்பெரிய பாண்டித்தியமோ ஒன்றுமில்லை ஆனால் அவள் சாட்சி நிமித்தம் அந்த சமாரிய 
அநேகர் இயேசுவிடத்துல விசுவாசம் வைத்தார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே அன்பான சகோதரனே அன்பான சகோதரியே உன் வெளிச்சம் யாருக்காயிலும் பயன்பட்டிருக்கிறதா ஆழமான சத்தியங்கள் ஆழமான சபை ஆழமான போதகர் ஏராளமான ஊடகங்கள் ஏராளமான இன்றைக்கு செய்திகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு கூட்டத்தோட மிஸ் பண்றது இல்ல அங்கே கூட்டம் இங்கே கூட்டம் அந்த ஜபம் இந்த ஜபம் நல்லது ஆனால் உங்கள் வெளிச்சத்தினாலே எத்தனை பேரை நீங்கள் கிறிஸ்து வழிநடத்திருக்கிறீர்கள் இவர் லைக் சுட் பி blessing to the institution your your life should be blessing to the individual ungalaiya velicham ningal irukkira anda pattanathukku aasvam irukka vendum ningal ungal velicham ungal thanippatta kudumbathukku ungal nimittam ungal veedu ungal nimittam ungal uravugal ungal nimittam ungal sandadhi ungal nimittam ungal thalaimurai velichathukulla vara vendum devandame anda அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வெளிச்சத்தை உங்களுக்குள்ளே தந்து வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் உங்களை நடத்துவாராக ஒளி தரும் தீபங்களாக சுடர் வீசும் தீபங்களாக இந்த இந்தியாவில நாம் வீசுவோம் இந்த வெளிச்சம் எங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் மந்த நிலையை மாற்றும் அந்த அவளே வாழ்க்கை உண்மை நிலையை சொல்லும் எது சரி எது தவறு என்பதை சுட்டி காட்டும் நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில இயேசுக்காக சுடர்படுவோம் எரிந்து பிரகாசிப்போம் இருளான இந்தியாவை மந்தமான இந்தியாவை உயிரற்ற இந்த ஜனங்களுக்கு வெளிச்சம் தருகிற வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக வாழ்வோம் வளர்வோம் அவருக்கு சாட்சியா இருப்போம் அன்பாவுடைய விட்னஸ் டு த லாஸ்ட் Witness to the Lord. தேவனுக்கு சாட்சியா இருப்போம் இழந்து போன மக்களுக்கு சாட்சியா இருப்போம் கத் உதவி செய்வாராக ஜெபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே நர்மையான வேலைக்காக நன்றி இருள் சூழ்ந்த இந்தியாவில் வசிக்கிறோம் இருள் சூழ்ந்த உலகத்தில் வசிக்கிறோம் ஐயா கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததி இந்த சந்ததி நடுவில் குற்றமற்றவர்களாய் அந்த வரே எங்களுடைய வெளிச்சம் இழந்து போன மக்களை கொண்டு வர அந்த வரை உயிரற்ற மக்களை கொண்டு வர உணர்ச்சியற்ற மக்களை கொண்டு வர தேவனுக்கு தூரமாக இருக்கிற மக்களை கொண்டு வர எங்களையும் கொண்டு பயன்படுத்துங்கப்பா அந்த வரை அனைவரை அலங்கரிக்கிற வெளிச்சமாக எங்களை மாற்றும் ஜீவந்தர் வெளிச்சமாக எங்களை மாற்றும் அந்த வரை உண்மையை வெளிப்படுத்துகிற வெளிச்சமாக எங்களை மாற்றும் இது சரி எது தீமை என்பதை சொல்லுகிற வெளிச்சங்களை எங்களை மாற்றும் எங்கள் வெளிச்சம் அந்த வரை எங்கள் வீடுகளிலே பிரகாசிக்கட்டும் எங்கள் வெளிச்சம் எங்கள் அலுவலகங்களில் யூ ஷைன் இன் இண்டிவிஜுவல் லைஃப் யூ ஷைன் இன் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எங்கள் சபைகளில் எங்கள் ஸ்தாபனங்களில் எங்களுடைய நிறுவனங்களில் நாங்கள் பணியாற்றுகிற அந்த தொழில் நில இடங்களில் எங்களுடைய வெளிச்ச பிரகாசி கேட்டோம் உங்களுடைய கரங்களை எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதியும் ஏசுவி நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானே தேவ பிள்ளைகளே இந்த நிகழ்ச்சிகள் அசுவம் இருக்குமேயானால் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு நிகழ்ச்சிகளை அனுப்புங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாவிட்டால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஊழியத்திற்காக ஜெபியுங்கள் எங்களின் ஜபத்திலே தாங்குங்கள் காட் பிளஸ் யூ அன்பானவர்களே நீங்கள் திரையிலே திறந்த வாசல் துதியொடு கீதங்கள் என்ற ஒரு பாடல் புஸ்தகத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய ஒரு எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று பாடல்கள் புதிய பாடல்கள் பழைய பாடல் இருக்கிறது சபையிலே பாடி கத்திரை ஆராதிக்க இந்த புஸ்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம் இது ஊழியர்களுக்காக சபைகளுக்காக நாங்கள் அதை குறைந்த விலையில் கொடுக்கிறோம் இந்த பாடல் உங்கள் தேவையானால் நீங்கள் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள முடிய இந்த கீழ்காணும் அந்த தொலைபேசியில் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் கூகுள் பே அதில் எங்கள் பணம் அனுப்பலாம் ஊழியர்களுக்கு அதில் சலுகைகள் உண்டு நீங்கள் ச மொத்தமாக வாங்கும்போது அதை நாங்கள் உங்களுக்கு சலுகை செய்வோம் நீங்கள் பாடி கத்திரை மையப்படுத்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் இது ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிரதிகள் வரைக்கும் வெளியிட்டிருக்கிறோம் திறந்த வாசல் துதியுள் கீதங்கள் இத்தமிழ் பேசுகிற பல இடங்களிலே இந்த பாடல் பாடப்படுகிறது பழைய புதிய பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறோம் பாடி பரவனை மையப்படுத்துங்கள் காட் பிளஸ் யூ கத்தவங்களா சுதிப்பாராக எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் 
ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக